നമസ്കാരം പാർവതീസ് കിച്ചണിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാലപ്പാണ് ഇത് മിക്കവർക്കും അറിയുന്നത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ശരിയാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കണം ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് നല്ല പഞ്ഞി പോലത്തെ ഒരു പാലപ്പാണ് തയ്യാറാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പം ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു അല്പം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കാം അപ്പം ഞാൻ എടുത്തത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ആണ് ഈസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് കൂടണ്ട ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അല്പം ഇളം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇളം ചൂട് പാലായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് അടച്ച് മാറ്റി വെക്കാം ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് പച്ചരിയാണ് ഇത് നന്നായി കഴുകി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതാണ് ഒരു നാല് മണിക്കൂർ കുതിർക്കാൻ വെക്കണം ഇപ്പം ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കിതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പച്ചരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഏത് ടൈപ്പ് പച്ചരി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അതൊരു നാല് മണിക്കൂർ സമയം കുതിർത്തിയാൽ മതി കൂടുതൽ സമയം ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഒരു മൂന്നോ നാല് മണിക്കൂർ കുതിർക്കാൻ ഇടണം പാലപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും അളവുകളെല്ലാം ഒരേ പാത്രത്തിൽ തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാനിപ്പം മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിലാണ് ഒരു കപ്പ് എടുത്തത് അതില്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ്സിൽ എടുത്താലും മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് നാളികേരമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് പച്ചരിയാണ് എടുത്തത് അതിന് ഒരു അരമുറി നാളികേരം അതായത് അരക്കപ്പ് നാളികേരം നാളികേരം അര മുതൽ മുക്കാൽ കപ്പ് വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം എല്ലാം ഒരേ പാത്രത്തിൽ തന്നെ എടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഗ്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് അര ഗ്ലാസ് ആ കണക്കിന് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ചോറാണ് അതൊരു കാൽ കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തത് റെഡ് റൈസ് ആണ് വൈറ്റ് റൈസ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് അരി അരക്കപ്പ് നാളികേരം കാൽ കപ്പ് ചോറ് ആ ഒരു അളവിനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈസ്റ്റൊക്കെ നന്നായി മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പഞ്ചസാര നമ്മൾ ഈ ഈസ്റ്റ് ഇടുമ്പോൾ അതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പോരാത്ത മധുരം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് അരച്ചതിന് ശേഷം ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ആകെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ അരി കുതിർക്കാനിട്ട് ആ വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ അതൊന്നൊരു അരക്കപ്പോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് നല്ല ഫൈനായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് തുറന്നു നോക്കാം നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം വെള്ളം പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കണം അപ്പം ഇത് കുറച്ച് തിക്കായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം വേണം അപ്പം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കിത് കലക്കി വെക്കാനുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഈ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് ഉണ്ട് അടച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാത്രമാകണം അപ്പം മാവ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ജാറിൽ കുറച്ച് മാവിൻ്റെ ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കി വെള്ളം അതിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അതും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തോളമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തത് ഇനി ഒരു കാൽക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് പാലപ്പ ആകുമ്പോൾ എപ്പോഴും കുറച്ച് മധുരം ഉണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് ഉപ്പ് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോഴേ കറക്റ്റായിട്ട് അത് പുളിച്ച് വരുള്ളൂ നമ്മളൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടോ വിളക്കണേക്കാളും നല്ലത് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം അതിപ്പോൾ പാലപ്പം തന്നെ മാവല്ല ദോശ മാവായാലും ഇഡലി മാവായാലും ഒക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പഞ്ചസാര വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മധുരത്തിന് ആവശ്യമായ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇത് കറി കൂട്ടി കഴിക്കാവുമ്പോൾ അധികം മധുരം വേണ്ട ഒരു ലൈറ്റ് മധുരം മതി അതല്ല തനിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ മധുരമാവാം ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം പഞ്ചസാര ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചേർക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പം ചേർക്കാം അപ്പം നമ്മൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്
തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അപ്പം ഇതായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്പൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നടുവും നന്നായി കനത്തിൽ കുറച്ച് കനത്തിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ചോറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ചൊരു റൗണ്ട് ചോറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ആ നടു കുറച്ച് കനത്തിൽ വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ചുറ്റിച്ചെടുത്താലും മതി അപ്പം നടു കുറച്ച് കനായിട്ട് കിട്ടും അപ്പം അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ചിലർക്ക് ഇത് വെള്ളത്തെ കളറിലുള്ളതാവും ഇഷ്ടം ചിലർക്ക് അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒരു ചുവന്ന് വരുന്നതായിരിക്കും ഇഷ്ടം അപ്പം അതും നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മാവരയ്ക്കാനോ ഒന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ വേണ്ടൂ ഇപ്പം ഈ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയമേ മാവ് പുളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കേണ്ട കൂടുതൽ സമയം വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഇനി തലേന്ന് ഒന്നും മാവ് അരച്ച് വെക്കേണ്ട നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന അന്ന് തന്നെ അരച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ വെക്കേണ്ടി വരും അല്ല നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ മാവ് പൊന്തി കിട്ടും അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതാ കാണുമ്പോഴേ അറിയാം അതിൻ്റെ ഹോളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇതാദ്യമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാവൂ ഇത് നല്ല ഏത് പലഹാരമായാലും അല്ലെങ്കിൽ കറി ആയാലും തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ടു നോക്കണം പിന്നെ അളവുകളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം മറ്റൊരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം